안녕하세요. 행복한 손뜨개 뚜셩뚜셩 진입니다. 네, 지난번 시간에 저하고 같이 이렇게 독특한 네, 코바늘 패턴 뜨기를 같이 한번 해봤는데 연습 많이 하셨는지 모르겠습니다. 네, 오늘 이 영상을 처음 보시는 분들은 이 영상 앞전에 이 패턴 영상을 한번 보시고 연습해서 하시면 훨씬 더 도움이 되실 것 같습니다. 저는 오늘 벨벳 실로 여러분께 약속드렸던 핸드폰 가방을 떠갖고 왔는데요. 음, 가을 겨울스럽죠. 근데 이 벨벳 실을 이 무늬로 떠놓으니까 저는 마치 이게 가죽 같은 느낌을 굉장히 많이 받았어요. 여러분 실제로 떠보시면 진짜 가죽 같아요. 느낌이. 네, 굉장히 예쁘고 고급스럽습니다. 그래서 오늘 저와 같이 가을 겨울 분위기 물씬 나는 벨벳 휴대폰 가방을 떠보도록 하겠습니다. 한번 한번 볼게요. 저는 리네아에서 나온 벨벳 실을 준비했고요. 이것은 칼라 넘버 1003번입니다. 1003번 베이지. 그리고 100g 정도 감겨 있어요. 네, 100g이면 충분히 뜨고도 남습니다. 그리고 바늘을 저는 8호 사용하겠습니다. 네, 5.0mm 8호. 그리고 돗바늘, 가위, 표시 마커 이렇게 필요합니다. 네, 뜨시기에 앞서서 제가 한 가지 설명을 드리겠습니다. 저는 오늘 이제 8호 코바늘로 사용해서 뜰 건데 혹시 여러분께서 가지고 계신 실이 조금 가늘다든지 이럴 경우가 있어요. 그러면 6호나 7호로 바늘을 변경해서 뜨셔야 됩니다. 그리고 또한 가지는 제가 오늘 뜨는 실과 같다 하더라도 너무 좀 저는 좀더 견고하게 나왔으면 좋겠어요 하시는 분 7호 바늘 사용해서 뜨시기 바랍니다. 아시겠죠? 여러분이 6호, 7호, 8호 중에서 그 편물 그 실에 가장 맞고 또 내가 원하는 조직을 만드시려면 이 바늘 굵기로 조정 가능하세요. 그럼 이제 크기를 조금 더 잡아주시면 되겠죠. 아래로 이렇게 내려갈수록 두 코, 두코뭐 이런 식으로 코스 변경해서 뜨시면 원하시는 그 편물과 그 다음에 그 크기가 나오실 것 같습니다. 참고해 주세요. 저는 미리 사슬뜨기 15코를 이렇게 떠서 왔어요. 여러분이 이제 작품 원하시는 센치가 다 다르시겠지만 이 패턴은 홀수로 코스를 잡아주셔야 여러분 패턴 뜨시기가 쉽습니다. 자 그래서 저는 15코로 이렇게 준비했습니다. 여기서 이게 이제 15번째 코예요. 잡고 계시고 기둥사슬코 한코 뜨셔서 열다섯 번째 코부터 짧은뜨기 들어갑니다. 자, 첫코 짧은뜨기 표시. 두 번째 코 바늘 넣고 짧은뜨기 하세요. 오케이. 세 번째 바늘 넣고 짧은뜨기. 네 번째 바늘 넣고 짧은뜨기. 이렇게 보이시는 순서대로 전부 한 코에 하나씩 짧은뜨기를 15코 뜨십니다. 자. 네, 마지막 코 바늘 넣고 짧은뜨기 했습니다. 여러분, 여기서 코수를 꼭 한번 세보세요. 여기 시작 점부터 15개를 맞게 떴는지. 자, 두 번째 단 기둥 사슬 코한코 코 편물 그대로 돌려주십니다. 첫 번째 자리부터 짧은뜨기 뜹니다. 두 번째 단에 첫 코. 자, 여기도 이렇게 그 다음 코에 바늘 넣고 짧은뜨기 떠주세요. 자, 코마다 보이시는 순서대로 한 코에 하나씩 짧은뜨기 떠주세요. 또 여기까지 떠보세요. 자, 열네 번째. 여기 지금 마지막 코 나왔습니다. 마지막 코에도 바늘을 넣어서 짧은뜨기 했습니다. 자, 또 한번 세 보세요. 15개 잘 떴는지. 자, 그리고 나서 세 번째 단 들어가겠습니다. 기둥 사슬 코 하나 편물 그대로 돌려 주시고 바로 보이시는 첫 번째 자리에 세 번째 단에 첫 코를 떴습니다. 표시. 자, 그리고 나서 조금 다르게 뜹니다. 이제부터. 짧은뜨기를 떴어요. 첫 코를. 두 번째 코는 바로 여기 아래 두단 밑에 한단두단 단 밑에 여기 바늘을 넣습니다. 자 제가 보여드릴게요. 여기 첫 번째 자리죠. 여기가 두 번째 자리인데 이렇게 올라가 보면 여기 두 번째 자리가 있습니다. 이렇게 해서 우리는 이두단 밑에 있는 여기에 짧은뜨기를 뜹니다. 
바늘 넣어 보겠습니다. 이렇게 넣어서 실을 위로 편안하게 쭉 끌어 올려주세요. 길이 맞춰주시고 짧은뜨기 세 번째 코그 바로 옆에 바늘 넣고 짧은뜨기 네 번째 코는 또 이거를 뜰 거예요. 자 이렇게 들어가 있죠. 그 바로 옆에 이 짧은뜨기는 얘하고 같은 자리입니다. 이렇게 그러면 그 옆에 바로 이 자리에 이거하고 똑같이 길게 넣는 짧은뜨기를 뜹니다. 이 자리에요. 자 바늘 열로 이렇게 들어가서 뒤에 거 끌어올려서 쭉 길이 맞춰주시고 짧은뜨기 바로 그 다음 옆에 있는 코에 짧은뜨기 그 다음 긴 짧은뜨기 들어갑니다. 여기 들어가 있고 요거 하나 건너뛰고 여기 여기에 바늘 넣어주세요. 자 이렇게 해서 아래에서 위로 쭉 끌어올려 그 다음에 짧은뜨기 그 바로 옆에 코에 일반적인 짧은뜨기 그 다음에 긴 짧은뜨기 자 여기에요. 여기 보시면 여기에 들어가 있고 요거 하나 이 자리죠. 그래서 우리는 길게 넣는 거그 다음 자리에 넣습니다. 이렇게 해서 쭉 끌어올려서 길이 맞춰주시고 여기서 짧은뜨기 그 다음 코에 짧은뜨기 그 다음 긴 짧은뜨기 자 이렇게 들어가겠습니다. 이렇게 쭉 끌어올려서 짧은뜨기 바로 옆에 있는 짧은뜨기 그 다음 긴거 요거 하나 건너뛴 자리 여기 여기 바늘 넣어서 쭉 끌어 올려서 짧은뜨기 그 바로 옆에 코에 짧은뜨기 그 다음 지금 여기 들어가 있는 것을 확인하시고 그 옆에 하나 건너뛰고 그 다음 자리 여기 바늘 넣습니다 이렇게 쑥 끌어 올려서 키를 맞춰 주시고 짧은뜨기 그 다음에 이제 짧은 거 떠야 되죠 그 다음 여기에 짧은뜨기 뜹니다. 그리고 이게 지금 코수를 한번 확인하셔야 돼요. 시작 지점부터 둘, 넷, 여섯, 여덟, 열, 열둘, 열넷, 열다섯 코 이렇게 코수가 맞는지 보세요. 그리고 첫 번째 우리가 이제 긴롱 짧은뜨기라고 부를게요. 롱 짧은뜨기를 우리가 첫코 일반적인 짧은뜨기 두 번째 코에 롱 짧은뜨기를 떴어요. 이 끝에 보시면 롱 짧은뜨기 들어가고 짧은뜨기 들어갔어요. 이, 이렇게 양쪽의 조건이 같다는 거 여러분 꼭 기억해 주세요. 자, 그 다음 단 떠보겠습니다. 풀러내고 그 다음 단 시작 코 기둥 사슬 코 하나 편물 돌려주십니다. 돌리니까 우리가 전단에서 이렇게 길쭉길쭉하게 들어간 롱 짧은뜨기가 보이고 있는데 몇 개가 되어 있는지 한번 확인해 볼게요. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱 개네요. 자, 일곱 개. 그러면 일곱 개를 떴을 때는 첫 번째 코에 짧은뜨기 떠주시고 표시 두 번째 코 여기 이렇게 있는데 두 번째 코까지 짧은뜨기 해주세요. 이렇게. 자, 기억하세요. 이 뒤에서 이것은 이제 어떤 거냐 하면요. 이롱 짧은뜨기가 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱 개 있었을 때 규칙이에요. 짧은뜨기 두 개로 시작합니다. 아시겠죠? 자, 일곱 개가 있었을 때 우리는 짧은뜨기 두 개로 시작한다. 그 다음에 여기 롱 짧은뜨기 큰 부위가 두 개가 보입니다. 거기에 이쪽 편에 하나 걸고 이쪽 편에 하나를 걸어서 이렇게 모아서 짧은뜨기를 뜹니다. 그리고 나서 그 옆에 홈에 바늘을 넣고 짧은뜨기 합니다. 그 다음 이거랑 이거랑 같이 모아서 쭉 올려주셔야 돼요. 여기서 이렇게 짧게 뜨시면 안 예쁘십니다. 오그라들어요. 편안하게 이렇게 해서 짧은뜨기 그 다음 모아서 떴으니까 여기 홈에 짧은뜨기 그 다음 모아주기 이거 이거 
쭉 끌어내서 길이 좀 편안하게 맞춰주시고 짧은뜨기 자 모아서 짧은뜨기 했죠 이 옆에 홈에 짧은뜨기 그 다음 모아줘야 돼요 이거랑 이거랑 넣어서 실을 감아내는데 편안하게 해서 짧은뜨기 그 다음 그 옆에 홈에 짧은뜨기 그 다음 이제 모아주는 거예요 이렇게 이렇게 해서 이렇게 쭉 짧은뜨기 그 다음 여기 모아준 옆에 홈에 짧은뜨기 그 다음에 이거랑 이거랑 한 개만 실을 그대로 끌어와서 편안하게 짧은뜨기 그리고 그 옆에 홈에 짧은뜨기 자 이제 모아줄 차례예요 그런데 짝이 없어요 얘 혼자 있어요 모아줄 게 없어요 이럴 때는 이 마지막 코에 그냥 짧은뜨기 합니다 그래서 마지막에 이렇게 짧은뜨기 두 개가 나란히 들어가 있고 시작할 때 우리 여기 걸게 없어서 사실은 이렇게 짧은뜨기 두 개로 시작했어요 자 그러면 규칙이 전번에 전번에서 일곱 개가 있었죠 아까 일곱 개가 있고 그 뒤편에서는 짧은뜨기 두 개로 시작한다 마지막 짧은뜨기 두 개로 끝난다 자첫 번째 규칙입니다 그러면 요거 이제 풀러 볼게요 네 우리는 여기까지 이제 네 단을 떴습니다 세 번째 단에서 이렇게 롱 짧은뜨기를 우리가 해줬죠 네 번째 단에서 이렇게 모아서 짧은뜨기 하는 것을 해줬어요 자 다섯 번째 단 들어갑니다 기둥 사슬 코 하나는 항상 똑같습니다 편물 그대로 돌려 주시고 우리 여기서 이제 그 이쪽 면이 이렇게 왔을 때는 어때요 이게 길쭉 길쭉 길쭉한 애들이 보이고 이 뒷면은 이렇게 세모 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 이렇게 있어요 이것을 구, 그림을 잘 구분하시고 여기 길쭉 길쭉한 면이 왔을 때는 계속 길쭉 길쭉한 게 들어가야 돼요 롱 짧은뜨기가 근데 이제 그 규칙이 우리가 첫 번째 코는 그냥 뜨고 두 번째 코에 두단 밑에 짧은뜨기 여기다가 이제 롱 짧은뜨기를 떴어요 이번에는 첫 번째 롱 짧은뜨기 떠주고 여기는 그냥 짧은뜨기 그 다음에 롱 짧은 거롱 짧은 거 이런 순으로 지그재그로 이롱 무늬를 넣어 주는 거예요 그래서 지금 자 사슬 하나 떠서 이렇게 돌렸죠 두 번째 들어 있는 롱을 확인하시고 첫 번째부터 바로 롱 짧은뜨기를 뜹니다 그러면 여기 위에 이제 첫 번째 자리가 여기에요. 여긴데 그 바로 밑에 있는 짧은뜨기를 찾으셔야 돼요. 그 짧은뜨기의 아래쪽으로 바늘을 찔러 넣습니다. 자, 찔러 넣어 보겠습니다. 찔러서 위로 길이를 맞춰 주는 거는 똑같고 여기서 짧은뜨기를 떴습니다. 자, 롱 짧은뜨기로 첫 코를 떴죠. 다섯 번째 단의 첫 코. 그 다음에 이제 롱 짧은뜨기 떴으니까 이거 바로 위에 짧은뜨기 뜨세요. 여기 넣고 짧은뜨기. 그 다음에 또 다시 롱 짧은뜨기를 떠야 돼요. 자, 그 다음 짧은뜨기는 이 자리죠. 이 자리인데 그 바로 밑에 있는 이쪽에 짧은뜨기를 찾으셔야 돼요. 여기 바로 밑에. 그러니까 두단 아래쪽으로 바늘을 넣습니다. 꾹 찔러 넣고 뒤쪽으로 한번 보실게요. 여기 삼각형 모양의 가운데로 바늘이 나왔는지 확인하셔야 돼요. 이렇게 해서 확인하신 다음 실을 끌어올립니다. 이렇게 끌어올려서 짧은뜨기 그 다음 여기 롱 짧은뜨기 위에 짧은뜨기 하나 이제 다시 롱 짧은뜨기예요. 여기 그 다음 자리가 있고 이거 긴거 있죠? 긴거 바로 옆에 있는 짧은뜨기 아래쪽으로 바늘을 넣어보세요. 뒤쪽에 여기 가운데 바늘이 나옵니다. 이렇게 확인하시고 실을 끌어올리세요. 끌어올려서 짧은뜨기. 자 그리고 그 바로 옆에는 그냥 짧은뜨기. 그 다음 롱 짧은뜨기. 이긴줄 바로 옆에 있는 짧은뜨기 찾아서 아래쪽으로 바늘을 찔러 넣습니다. 앞에 확인. 가운데로 나왔는지 
그걸 확인하시고 끌어올리십니다. 이렇게 이렇게 해서 짧은뜨기 그 다음 옆에 짧은뜨기 그 다음 롱이긴줄 바로 옆에 있는 짧은뜨기 아래쪽으로 바늘을 찔러 넣고 확인 가운데로 나왔는지 확인 그 다음 실을 끌어냅니다. 쭉 끌어내서 짧은뜨기 자그 다음 옆에 짧은뜨기 코가 이게 늘어지는 것을 조심하셔야 됩니다. 이렇게 짧게 해서 넣어야 돼요. 자 여기 롱 있는데 이 짧은뜨기를 찾아서 바늘을 놓고 내 네, 가운데 정상적으로 바늘이 나왔네요. 자 이렇게 놓고 실을 끌어올려서 짧은뜨기 바로 옆에 짧은뜨기 그 다음에 이제 롱 이거 바로 옆에 짧은뜨기의 아래쪽 찔러 넣어서 끌어올리십니다. 이렇게 해서 짧은뜨기 그 다음 바로 옆에 정상적으로 짧은뜨기 자이 패턴이 제가 이거 영상 올리기 전에 그이 털이 없는 실로 보여드렸습니다. 충분히 연습하신 분들은 지금 이 영상이 아나 무슨 말인지 알아 이러실 것 같아요. 네, 그래도 오늘 혹시 이 영상을 처음 보시는 분이 계실 것 같아서 제가 다시 한번 자세히 설명하고 있습니다. 자 여기서 첫 번째를 잘 보세요. 첫 번째 롱이 들어갔어요. 롱, 그 다음에 짧은 거. 마지막에 롱, 짧은 거. 마지막 롱으로 끝납니다. 첫 번째 롱으로 시작했으니까 마지막 코 롱입니다. 그래서 이 자리, 마지막 자리 빼볼게요. 롱, 그냥 짧은뜨기, 롱으로 끝납니다. 여기서도 찾기 어려우시죠? 어려우실 때이긴걸 보세요. 이거 긴 거. 이긴 거에 바로 옆에 있는 짧은뜨기를 보세요. 그리고 그 아래쪽에 바늘을 찔러 넣습니다. 그리고 여기가 모서리 코기 때문에 제가 이렇게 해서 한번 떠 볼게요. 여기 지금 실을 끌어서 이렇게 올려 볼게요. 올리고 이렇게 떠 볼게요. 어떻게 되냐면 이렇게 약간 불안정한 상태로 있어요. 근데 물론 이렇게 끌어서 또 뜨긴 떠요. 하지만 이제 이렇게 좀 불안정한 상태에 있는 것을 방지하기 위해서 안전장치를 하죠. 자, 안전장치를 해 보겠습니다. 롱 바로 옆에 있는 짧은뜨기 아래쪽에 바늘을 넣어서 이 실도 최, 최대한 이쪽으로 있을 수 있도록 해 주신 다음 끌어 올립니다 끌어 올리는데 여기 자 마지막 코 쯤에 이 편물의 마지막 코에 이렇게 바늘을 찔러 넣으세요 이렇게 빼주세요 긴 거죠 여기서 그대로 뒤에까지 다 빼주십니다 그러면 여기가 이렇게 묶여 있어요. 여기 마지막 편물에 같이 붙였어요. 그래서 훨씬 더 단단합니다. 이렇게 벗어나지 않고 자 이렇게까지 뜨고 사슬 하나 떠서 다음 단 보겠습니다. 자그 다음 단에 이게 앞면이에요. 이게 이 다이아몬드 그림 있는 쪽을 제가 앞면이라고 설명드리겠습니다. 여기에 몇 개가 있는지 한번 세볼게요. 아까 우리 맨 처음에 일곱 개 있었죠? 이번에 하나, 둘, 셋 네, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟 개가 있네요. 자, 여덟 개가 있을 때 앞면 뜨는 규칙이에요. 자, 사슬뜨기 하나 떠서 뒤로 돌렸는데 첫 번째 자리에 짧은뜨기를 하고 표시를 해보겠습니다. 두 번째 코에 이 앞면에서는 우리가 두 개를 모아서 이렇게 걸어내서 짧은뜨기를 뜨고 그렇게 했죠. 자, 모을 게 있는지 없는지 보시는 거예요. 자, 여기 있어요. 이거랑 이거랑 모으면 되네요. 그래서 첫 번째 짧은뜨기 한 다음에 바로 모아준다. 이게 여덟 개가 있었을 때 규칙입니다. 여덟 개를 떴을 때는 뒤로 돌리자마자 이런 다이아몬드가 나왔을 때 짧은뜨기 하나 뜨고 모아주는 거예요. 모아서 떠보겠습니다. 이렇게 짧은뜨기. 그 다음 여기 홈에 짧은뜨기. 계속 반복이에요. 이렇게 이렇게 걸쳐내서 자 여기서 빡빡하지 않게 해야 다이아몬드가 예쁘게 나오죠. 울지 않고 그 다음 이 옆에 홈에 짧은뜨기 
일단 모아주는 거죠. 이거, 이거, 실 이렇게 끌어와서 편안하게 해주셔야 돼요. 짧은뜨기. 그 옆에 홈에 짧은뜨기. 또 요거, 요거 쑥 실을 끌어내는데 빡빡하지 않게 편안하게 잡아주시고 짧은뜨기. 그 옆에 홈에 짧은뜨기 걸어내기. 이렇게. 자, 이거 지금 꼬아져 있죠? 이거 바늘로 이렇게 펴주세요. 제대로 있을 수 있도록 이렇게 펴주세요. 피고 이렇게 끌어내죠. 모아서 짧은뜨기. 그 바로 옆에 홈에 짧은뜨기. 그 다음에 걸어서 이것도 지금 약간 그러네요. 펴주세요. 이렇게. 펴서 이렇게 모아서 편안하게 짧은뜨기. 그 옆에 홈에 짧은뜨기. 이제 모아줄 차례 마지막. 이렇게 이렇게. 있습니다. 이렇게 해서 모아서 짧은뜨기. 자, 시작할 때 짧은뜨기 하나하고 바로 모아줬어요. 왜냐하면 우리가 쭉쭉 롱뜬게 8개였었어요. 두 번째 세트에서 8개일 때는 하나 뜨고 모아주고 여기 마지막에 지금 모았어요. 모으고 나서 이 마지막 코를 짧은뜨기 한 코만 떠주세요. 그래서 이쪽 조건과 이쪽 조건이 같습니다. 시작과 끝이 같죠? 이것을 확인해 주세요. 자, 풀어내고 네, 그 다음 단 사슬 하나 편물 돌려주십니다. 어? 뒷면 나왔다. 뒷면에 뭐 있죠? 쭉쭉쭉쭉 있습니다. 이제 여기서 우리는 이 아, 여기 이렇게 그림이 되면 은 무조건 아래, 두단 아래로 찔러 넣어야 되는구나 라고 아셔야 돼요. 이 그림을 보고 그런데 지그재그로 우리가 넣었습니다. 그러면 자, 한번 꽂아볼게요. 첫 번째, 여기 롱이 들어가 있으면 우리는 이제 두 번째 롱을 넣어야 되고 여기 롱이 없고 두 번째 롱이 있었을 때는 첫 번째 넣어주는 거죠. 근데 지금 보니까 어때요? 롱이 들어가 있어요. 그러면 아, 첫 코는 그냥 짧은뜨기를 떠야 되는구나. 이렇게 아셔야 돼요. 자, 표시. 그럼 두 번째 롱을 넣어야 되겠죠? 자, 롱을 뜰 때는 항상 이 기준점을 기준으로 그 바로 옆에 있는 짧은뜨기를 찾아서 아래쪽으로 바늘 찔러 넣습니다. 그리고 확인할 게 있죠? 가운데 잘 나왔는지 확인. 여기 삼각형에 가운데 바늘이 나왔는지 확인. 그렇게. 근데 이거 확인할 때 여기가 늘어져요. 이 코가 이렇게 늘어져 있어요. 이렇게. 그렇게 해서 뜨면 여기가 이렇게 벌어져요. 여기서 조금 바짝 당겨주세요. 당겨주신 다음에 찾는 거죠. 이렇게 이렇게 여기 가운데 나왔구나. 이렇게 이렇게 좀 빨리 해야 되겠더라고요. 천천히 하니까 이게 이렇게 늘어져 있더라고요. <웃음> 네, 여러분 참고해세요. 자 이렇게 롱 떴고 그 옆에 짧은 거 하나 뜨죠. 그 다음 긴거 떠야 돼요. 긴거뜰 때는 이 기준점 아래에 있는 이 기준점 바로 옆에 있는 짧은뜨기 그 바로 밑에 있는 구멍 이렇게 넣어보는 거죠. 가운데 나왔네. 이렇게 끌어올리고 짧은뜨기 자, 길이를 잘 맞춰주셔야 됩니다. 그 다음 그 바로 옆에 짧은뜨기 그리고 롱 이거 바로 옆에 짧은뜨기 아래쪽 짧은뜨기 이거 늘어졌어요. 이렇게 이게 커요. 이거 발견하시면 다시 풀어서 짱짱하게 좀 당겨 주십니다. 자, 여기 이 짧은뜨기부터 다시 해 볼게요. 그래서 이렇게 짧은뜨기 롱 이렇게 넣고 짧은뜨기. 잘 들어갔나? 네, 요 가운데 잘 들어갔네요. 그다음 옆에 짧은뜨기 롱뜰 차례. 아, 여기 롱을 봐야 돼. 그다음 여기 바늘 넣고 뒤쪽에 가운데로 잘 나왔네요. 이렇게 확인해 주시면서 뜨십니다. 자, 이렇게 그 옆에 짧은뜨기 뜨죠. 그 다음 롱 여기에 롱이 있어요. 그롱 바로 옆에 짧은뜨기를 찾아서 이게 지금 별빛이라 잘안 보이시죠? 이렇게 제껴보세요. 여기 짧은뜨기가 있습니다. 
롱 바로 옆에 짧은뜨기 있어요. 그 짧은뜨기 밑으로 바늘 넣습니다. 이렇게 끌어올려서 짧은뜨기 그 옆에 짧은뜨기 롱 옆에 있는 롱 옆에 짧은뜨기 여기 있네. 여기 아래쪽으로 바늘을 넣고 뒤에 잘 나왔는지 여기 가운데 센터로 이렇게 앞에도 맞는지 네 확인하시고 실 끌어올리십니다. 짧은뜨기 그 옆에 이렇게 짧은뜨기 또롱이긴거 옆에 있는 짧은뜨기 그 아래쪽 바늘 넣고 뒤쪽에 가운데 잘 나왔는지 확인 그 다음에 쑥 끌어올려서 편안하게 맞춰주신 다음 짧은뜨기 자 이제 거의 끝에쯤 왔네요. 이러면은 여기를 떠야 되는 것 같기도 하고 막 이래요. 무조건 코스 세봅니다. 여기 첫 번째부터 둘, 넷, 여섯, 여덟, 열, 열둘, 열네 개. 자, 이거 마지막 코였네요. 이렇게 빼놓고. 자, 마지막 코를 떠야 되는데 롱을 떴어요. 그럼 그 옆에는 짧은뜨기죠. 이 마지막 코에 자, 될수 있으면 이 끝쪽에 넣어야 이렇게 이 끝이 이렇게 예쁘게 나옵니다. 예. 끝에 편물 넣으시고 짧은뜨기 바늘을 넣으시고 자 이렇게 됐어요. 그 밑에가 보니까 롱으로 넣은 게 지금 우리가 롱을 넣는데 하나 둘셋넷 다섯 여섯 일곱 개네요. 자 사슬 하나 떠서 뒷면 한번 보겠습니다. 자 하나 둘셋넷 다섯 여섯 일곱 개아 일곱 개 규칙이 있었죠. 우리 아까 여기서 했어요. 일곱 개가 보일 때는 첫 번째 코에 짧은뜨기 하고 표시를 하시죠. 이 줄이 일곱 개예요. 그러면 규칙이 있었어요. 짧은뜨기 두 개로 시작하는 거였어요. 맞죠? 짧은뜨기 두 개. 왜냐하면 얘가 짝이 없어서 그렇습니다. 여기 거를 짝이 없어서. 그래서 두개 떴어요. 그 다음에 여기 걸고 여기 걸어서 이제 모을 수가 있어요. 그렇죠? 모아서 편안하게 놓고 짧은뜨기 그 옆에 홈에 짧은뜨기 이제 이거랑 이거랑 여기 꼬아져 있는 거는 이렇게 풀어주십니다. 이렇게 걸어서 여기서도 바짝 당기지 말고 편안하게 짧은뜨기 자 옆에 짧은뜨기 이제 걸어내야 되죠? 이거하고 이거하고 쑥 걸어내는데 힘을 빼세요. 여기 당기면 쪼그라듭니다. 힘을 빼고 짧은뜨기. 그 바로 옆에 짧은뜨기. 자, 이 뜨는 패턴 뜨는 기법 제가 매우 천천히 그 앞전 영상에 있습니다. 찾아서 참고하시면 네, 훨씬 더 도움이 되실 거예요. 자, 이렇게 걸고. 어, 이거 꼬아져 있다. 이거 이렇게 꼬아져 있죠? 풀어주세요. 바늘로. 이렇게. 그런 다음에 이렇게 끌어내서 짧은뜨기. 그 바로 옆에 있는 홈에 바늘 넣고 짧은뜨기. 그 다음에 이거, 이거 쭉 걸어내서 짧은뜨기. 그 바로 옆에 있는 홈에 짧은뜨기. 이렇게 그대로 하죠. 모아주고 그냥 뜨고, 모아주고 그냥 뜨고, 모아주고 그냥 뜨고 이렇게 떴어요. 자 그럼 이제 마지막 코가 있는데 일곱 개를 이렇게 길쭉길쭉한 거 일곱 개를 뜨고 난 뒷면 뒤로 돌렸을 때 이제 이 앞에서 뜰때 일곱 개짜리는 여기 짧은뜨기 두개 뜨고 모아주고 짧은뜨기 모아주고 짧은뜨기 이렇게 가죠 여기 두 개가 있어요 여기도 두개 떠야 돼요 짧은뜨기 이 마지막 코에 떠보겠습니다 왜 그럴까요? 얘 짝이 없어서 그래요 여 혼자 있어 걸어야 되는데 그래서 에이 여기 그냥 짧은뜨기 하나 더 떠주는 거예요 그래서 여기 두개 여기 두개 이거는 일곱 개일 때예요 아셨죠 자그 다음 단 사슬 하나 떠서 돌려 봅니다 아 이것도 이런 거 나왔다 그죠 롱롱 나왔다 그죠 자 그러면 이제 여기서 생각할게 첫 번째 여기 들어가 있고 여기는 두 번째 들어가 있고 아 이제 첫 번째 이거 롱할 차례다 라고 아셔야 되는 거예요. 자 그러면 첫 번째 한번 넣어 보겠습니다. 이게 이제 첫 코고 그 바로 밑에 있는 짧은뜨기가 이거예요. 그 바로 밑에 자 이렇게 하나 둘 
그 바로 밑에 이렇게 어떻게 여기 잘 모르시면 여기 밑에 롱 있고요 그 바로 위에 짧은 게 하나 있어요 그 바로 윗자리에요 이렇게 구분하는 방법입니다 여기 바늘 넣어 보겠습니다 쭉 끌어 올려서 짧은뜨기 자 이게 첫 번째로 롱이 들어가면은 아 이번 달은 이제 여덟 개 나오겠구나 라고 아시면 돼요 자 들어갔어요 그 바로 옆에 그냥 짧은뜨기 이제 롱 넣을 차례죠 긴 줄을 찾아라 그 옆에 짧은뜨기를 찾아라 그의 바로 밑이다 앞에 확인하자 오 삼각형의 가운데구나 이런 순서로 여러분이 차근차근 뜨시면 무늬가 예쁘게 나올 거예요 자 여기서 편안하게 잡아 주시죠 요렇게 그 다음 옆에 짧은뜨기 자 이제 롱아 여기 롱 찾아야 돼그 옆에 짧은뜨기 그 밑에 구멍 앞에 자리가 맞나 보시고 이렇게 끌어 올리십니다 자 이제 일곱 개 뜨는 단과 여덟 개 뜨는 단이 그첫 코와 마지막 코가 좀 다르다는 것만 명확하게 아시면 여러분 이제 이문이 다 배우셨어요. <웃음> 네, 지난번 시간에 제가 이거를 이런 벨벳실이 아니라 코나실로 보여드렸는데 여기 가운데는 이제 잘 뜨실 것 같아요. 자 혹시 잘 모르시겠다 그러시면 그 영상도 한번 보시고 천천히 영상을 돌려서 보시기 바랍니다. 이렇게 해서 짧은뜨기 그 다음 코 여기 넣고 짧은뜨기 그 다음 롱 롱을 찾아서 벨벳이라 잘 안보인다 이거죠. 이렇게 제껴 보겠습니다. 보이죠? 여기 밑에 이렇게 그 다음 옆에 짧은뜨기 자 여기 시작을 생각하셔야 돼요. 시작 코부터 롱 넣었어요. 마지막 롱으로 끝나요. 이런 단은 8개가 나온다 생각하시면 돼요. 첫 코부터 롱을 넣었, 넣었잖아요. 그래서 이번에는 무늬가 8개 나와요. 이거를 찾아서 그 옆에 있는 짧은뜨기의 아래쪽으로 바늘 넣죠. 쭉 끌어올리는데 얘가 잠깐만요. 여기 바늘 넣는데 이 실이요. 이쪽으로 너무 막 이렇게 넘어가지 않도록 그것만 주의해 주세요. 이렇게 해서 하고 여기 끝에 편물의 끝에 제일 끝에 여기 바늘 같이 넣어서 <웃음> 자 이렇게 당겨서 같이 다 빼주시면 돼요 이렇게 이렇게 안 해도 되는데 이거 제가 생각해낸 방법이에요 그래야 좀 단단한 것 같더라고요 자 여기서 사슬뜨기 하나 편물 돌리시고 우리 첫 코에 롱이 들어갔을 때는 얘가 여덟 개가 나와 있어요 한번 확인해 볼까요 하나 롱 하나 둘셋넷 다섯 여섯 일곱 여기 롱 마지막에 롱이 있어요 이렇게 자 여덟 개 그러면 여덟 개 하고 나서 이제 앞면 다이아몬드 뜰 때는 이렇게 첫코 짧은뜨기 하고 아까 우리 여기 일곱 개 있을 때는 짧은뜨기 두 개를 뜨고 모아 떴어요 여덟 개 있을 때는 짧은뜨기 하나만 뜨시면 바로 이렇게 걸 자리가 있다는 거죠 자 이렇게 이 앞에서 좀 이상한데요 왜 그런지 한번 보겠습니다 부위가 이상하게 들어갔어요 자. 여기 옆에 짧은뜨기 넣고 부위가 여긴데 아이 줄이 엉켰어요 이 줄이 자 이렇게 올려서 이거 그 다음 거뜰때이 부위가 여기 있는 이 부위가 이쪽으로 먹혔어요 <웃음> 자 이런 것도 있을 수 있겠네요 그죠 자 뜨시면서 왜 그런지를 원리를 아시면 돼요 그 다음에 여기 편물의 끝에 넣고 자 이렇게 끌어 올린 다음에 부위가 살아있나 볼게요 아 여기 잘 안보이시죠 이 부위가 살아있어요 이거 아까 이게 여기로 씹혔어요 <웃음> 자 이렇게 해서 쭉 당겨서 빼주고 다시 그 다음 단 해보겠습니다 아 여기 부위가 있어요 이렇게 부위가 있어야 되는데 아까 이게 없어져 가지고 자 그럼 여기서 이제 모아뜨기 할때 여덟 개니까 첫코 짧은뜨기 하나 떠놓으시고 
8개일 때는 한 개만 뜨면 돼요. 그리고 바로 여기 모을 게 있어요. 여기랑 여기랑 아시겠죠? 이 원리 아시겠죠? 이렇게 해서 여러분 쭉 뜨십니다. 자, 무늬 패턴은 이제 다 아시리라 생각을 하시고 하고 <웃음> 연습을 좀 많이 해서 뜨시면 아마 예쁘게 작품이 나오실 것 같습니다. 자, 이렇게 짧은뜨기 자, 여덟 개뜰 때는 또 이렇게 마지막에 걸을 게 있어요. 자, 이거 하고 이거 예, 이렇게 꼬아진 거 펴주시고 이렇게 마지막까지 모아주고 마지막 짧은뜨기 한 코예요. 그러니까 이 롱이 일곱 개 있을 때가 이제 두 개, 두 개고 여덟 개가 만들어지면 은 하나, 하나라고 생각하시면 돼요. 아시겠죠? 자, 이렇게 떴습니다. 자, 여러분들. 이제 여러분께서 원하시는 센치만큼의 그 길이를 뜨시는데 제가 오늘 뜬 작품의 그 단수 어떻게 몇 단을 뜨셨는지 알려드리겠습니다. 자 단수 세기가 매우 좀 복잡해 보입니다. 그렇죠? 자 여기 마름모 있는 쪽을 앞면이라고 말씀을 드렸고 이렇게 뒤집어 보면 롱 짧은뜨기가 들어가 있는 것을 제가 이제 뒷면이다라고 이렇게 말씀을 드렸는데 자 단수를 세는 방법 보다도 제가 이제 한그 개수를 세는 방법을 알려드릴게요. 이렇게 길쭉길쭉한 것으로 숫자를 세시는데 지그재그로 이렇게 셉니다. 자 하나 둘셋넷 다섯 여섯 이런 식으로 그래서 제가 이제 그 이렇게 보시면 자 여기 이거 하나 둘셋넷 다섯 여섯 일곱 여덟 아홉 열 열하나 열둘 열셋, 열넷, 열다섯, 열여섯 개. 자, 열여섯 개. 그러면 여기서부터 여기까지 이게 32단이에요. 32단. 그리고 맨 밑에 있는 짧은뜨기 한 단이 있죠. 그것까지 합치면 33단입니다. 근데 이제 그렇게 세시면 머리 아프시니까 이 줄로 열여섯 개가 될 때까지 뜨고 보실게요. 자, 그리고 저는 똑같이 이렇게 열여섯 여기 이줄 이렇게 이렇게 세워서 16개가 되는 거두장 뜨고 오겠습니다. 자 저는 이제 여기 마지막까지 떴는데 우리가 여기서부터 이 롱으로 뜬 짧은뜨기를 지그재그 방식으로 이렇게 이렇게 16개 떠요 라고 말씀드렸어요. 해볼게요. 하나 둘 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 열 하나, 열 둘, 열 셋, 열 넷, 열 다섯, 열 여섯 개. 자, 열 여섯 개의 롱 짧은뜨기를 뜨고 이롱열 여섯 개죠. 그리고 뒤로 돌려서 우리 이 다이아몬드를 모아주잖아요. 하나는 짧은뜨기 뜨고 모아주고 이번 단까지 여기까지 저는 이렇게 두 장을 떴습니다. 자 이렇게 두장 네, 두장 중에서 한 장은 여기 끊어 주세요 네 이렇게 끊어서 이제 한장 준비가 됐고요 이한 장만 이렇게 돌리시면 돼요 이거는 그대로 사용해서 쓸 거예요 자, 자 여기 마지막 코에 나와 있죠 이 옆면으로 이제 돌아갑니다 여기서 사슬 하나 뜨신 다음에 바로 이 자리에서 짧은뜨기를 들어갈 건데요 여기 여러분 보시면 이긴롱 짧은뜨기 바로 밑 이때 여기 구멍이 있어요. 자, 여기 구멍 있죠? 그 다음 여기도 이롱 짧은뜨기 바로 밑에 여기 구멍이 있어요. 자, 그 다음 구멍. 그 다음에 여기도 이렇게 롱 짧은뜨기 밑에 여기 구멍이 있죠? 자, 그 바로 밑에 있는 롱 짧은뜨기 밑에도 이렇게 구멍이 있어요. 이 구간, 구간마다 짧은뜨기 세코 뜬다. 이렇게 생각하시면 되겠습니다. 그래서 지금 여기서 사슬 하나를 떴죠. 이 사슬 하나 뜬그 바로 옆에부터 시작해 볼게요. 자, 짧은뜨기 하나 그 옆에 둘그 다음 여기 이롱 부위에 구멍 있죠. 이게 기준점이에요. 여기까지 세개그 다음 다, 세 개씩 뜨시고 나서는 이렇게 찾아보세요. 여기 롱 부위가 있는 여기 바로 밑에 있는 구멍을 이렇게 손으로 잡으시고 이 안에서 세코 뜬다 이렇게 생각하셔야 돼요. 자 그러면 아무 데나 상관이 없어요. 이렇게 하나 그 옆에 둘 
여기 구멍에 세개 이렇게 뜨세요. 자, 여기 세개 뜨고 나서 또 이렇게 찾아보세요. 여기 있죠. 그러면 여기 두 개, 여기 하나, 세개 이렇게 뜨십니다. 자, 하나, 그 옆에, 둘, 세 번째는 여기 구멍. 이긴 부위 바로 밑에 있는 구멍 3개 또그 다음 마디를 찾습니다 여기 롱 부위가 들어있는 바로 밑에 있는 여기 홈이 구멍에 세 번째를 넣는 거예요 그럼 여기 두개자 하나 그 옆에 둘 여기 구멍에 세 번째 코를 뜨시면 돼요 이렇게 반복해서 옆에 옆면에 이렇게 뜨시면 돼요 여기 구멍을 찾아 놓고 자 이렇게 놓고 하나 둘 여기 구멍에 세 번째 또 여기를 찾아 놓으시고 하나 둘 여기에 세 번째 뜨고 나서 항상 그 다음 매듭을 이렇게 찾아 놓으세요 자 여기 하나, 둘, 아고 일로 들어가 버렸어요. <웃음> 자, 여기 하나 더 떠야 돼요. 옆에 넣고, 둘, 구멍에 세 번째. 다시 여기 구멍을 찾았어요. 매, 마디. 이렇게 해서, 하나, 둘, 요 마디에 세 번째 코를 넣습니다. 됐죠? 그러면 그 다음 코는 바로 모서리 코예요. 이 모서리 코에는 코너 코세 코로 돌아갑니다. 자, 여기 모서리 코 떠볼게요. 하나, 둘, 셋. 같은 자리에 세 개를 떠서 이렇게 코너가 돌아갔습니다. 그 다음에 여러분 여기 밑에에요. 이제 여기가 우리가 처음 시작한 그 아래쪽이거든요. 이 아래쪽에 커다란 부위, 이 커다란 부위의 바늘을 가운데 꾹 찔러 넣습니다. 넣어서 짧은뜨기. 그 다음에 이 부위하고 이 부위하고 여기 가운데 짧은뜨기 한 코가 있었죠. 거기에 이 코에다 찾아서 넣으려고 하지 마시고 그냥 짧은뜨기에다가 바늘을 이렇게 쑥 넣어서 짧은뜨기 하세요. 이렇게. 그 다음에 여기 부위 안에 또 풍덩 바늘 넣고 짧은뜨기. 그 다음 그 옆에 짧은뜨기. 큰 부위 중앙에 짧은뜨기. 그 옆에 짧은뜨기. 부위 안에 바늘 넣고 짧은뜨기. 그 다음에 이렇게. 어렵지 않죠? 네, 이렇게 큰 부위에 하나, 그 옆에 공간에 짧은뜨기에 또 하나, 이제 큰 부위 안에 바늘 풍덩 넣으세요. 그냥 이렇게 넣어서 찔러 넣고 짧은뜨기, 그 옆에 공간에 짧은뜨기, 이제 마지막 이렇게 부위코가 보이고 있어요. 여기 안에 바늘 쑥 넣고 짧은뜨기를 했어요. 그 다음에 이 옆에 있는 코는 이제 모서리 코라고 생각하시면 돼요. 우리가 처음에 한코 뜨고 그 다음에 롱을 떴기 때문에 한 코가 있거든요. 이 코에다가 바늘 넣고 이 모서리 코는 여기하고 똑같이 짧은뜨기 3개로 돌아갑니다. 그래서 한 자리에 짧은뜨기 3개 하나 둘셋그 다음에 우리 여기 이제 옆면 여기만 뜨면 이제 되죠. 그런데 여기도 마찬가지로 이큰 롱부위 밑에 있는 여기 구멍을 기준점으로 세 코씩 뜰 거예요. 이쪽에 모서리 코세코뜬 다음에 우리 여기서 다시 구간에 세 코씩 넣는 걸 시작해요. 여기 여기서부터 여기서부터 여기까지 있는데 하나, 둘, 셋. 그다음 여기서부터 또 하나, 둘, 셋. 이렇게 그래서 바로 옆자리에 한 코를 이렇게 떠주시고 그 다음에 이렇게 하나 둘셋 이렇게 잡으시면 돼요. 자 그러면 여기 구멍을 딱 잡으시고 지금 여기는 한코 떴어요. 네한코 뜨고 두 코를 옆면 롱 부위에 넣는다. 이렇게 생각하시면 됩니다. 
이렇게 두코 떴어요. 그 다음에 여기 구멍, 요거 V자가 있는 바로 밑에 구멍, 여기에 세 번째 코. 됐죠? 그 다음 또 이렇게 세개 잡아보는 거예요. 이 안에 세 코만 뜨면 돼요. 자, 하나, 둘, 여기 V, 코 아래 구멍에 세 번째. 자, 또 여기 이렇게 매듭을 딱 잡고 이 안에 세코 뜬다 생각하시면 뜨시기가 쉽습니다. 자, 하나, 그 옆에 둘, 구멍에 세 번째. 그 다음 여기 또 구멍에 잡아 놓으시고 하나, 둘, 어, 여기 벌써 여기다가 넣어버렸어요. 자, 다시. 이렇게 잡고 분배를 잘 해야 될것 같아요. 하나, 아 여기다 하나 더 넣어야 되겠다. 이렇게, 둘, 어쨌든 이큰 부위 밑에 세 번째. 그 다음, 여기 또큰 부위 아래 구멍이 있죠? 여기까지 하나, 둘, 셋 이렇게 뜨시는 거죠. 자, 하나, 둘, 여기 구멍에 세 개. 또 이렇게 잡고 하나, 둘, 구멍에 세 번째. 또 이렇게 잡으시고 하나, 둘, 구멍에 세 개. 자, 이렇게 뜨시면 여러분 아 여기 어렵지 않으실 거예요 자그 다음에 이제 마지막 세트 남았어요 여기 하나 오, 이렇게 넣어야 되겠다 둘 여기 끝에는 요 마지막 코에 넣을게요 네 여기까지 우리가 이렇게 3면을 짧은뜨기를 떴는데 이제 이 옆면 뜨는 방법 이제 시작해 볼게요 자 여기서 사슬뜨기 하나 뜨신 다음에 편물을 그대로 돌려주세요. 그런 다음 보이시는 여기 첫 번째 자리 있죠? 여기가 첫 코죠? 코를 이렇게 집어넣고 그 다음 코에 이렇게 꺾어주세요. 자, 앞 걸어 짧은뜨기라고 합니다. 이렇게 뜨신 다음에 여기 표시 한번 할까요? 첫코 자리 표시했어요. 그러면 지금 우리가 이렇게 들어가서 이렇게 걸어내서 앞으로 걸어서 짧은뜨기를 했는데 두 번째 자리는 아까 들어갔던 반복되는 그 곳에 넣어서 다시 두 번째를 이렇게 감싸는 거예요. 자 앞으로 걸어내서 이렇게 끌어올려 주시고 짧은뜨기 지금 여기 이 코가 걸려 있는 게 보이시죠? 이 코가 그 자리로 또 들어가는 거예요. 또 들어가서 그 다음 코를 이렇게 걸어서 이렇게 올려주시고 짧은뜨기 자 여기 코가 들어가 있는 그 자리에 다시 바늘 넣고 하나를 이렇게 꺾어서 실을 감아와서 짧은뜨기 앞 걸어 짧은뜨기에요 이렇게 코마다 쭉 이렇게 하십니다 자 지금 나와 있는 이 자리에 반복적으로 한번 더 들어가서 그 다음 코를 이렇게 감싸서 끌어내서 지금 여기 보시면 여기 실 걸려 있는 거 보이시죠? 여기 여기 바늘 또 놓을 거예요. 아시겠죠? 이렇게 해서 짧은뜨기 뜨십니다. 지금 나온 자리 다시 넣고 그 바로 옆에 있는 코 앞걸어 짧은뜨기를 합니다. 자 이렇게 이렇게 앞걸어 짧은뜨기 다시 한번 보여드릴게요. 지금 그 다음 코가 이렇게 있는데 여기 이렇게 코가 여기다 올게요. 넣어서 이렇게 꺾었죠? 꺾어서 제가 여기를 한번 이렇게 표시해 볼게요. 여기 꺾어서 나온 자리 한번 이렇게 걸어 볼게요. 우리 한코 이렇게 꺾었어요. 꺾어서 이렇게 빼서 짧은뜨기를 했어요. 그 다음 바늘이 어디로 들어가는지 보세요. 아까 이렇게 걸쳤던 바로 그 자리에요. 지금 표시한 자리. 아시겠죠? 그러니까 나온 자리 다시 바늘 넣어서 그 다음 코를 이렇게 걸어내서 짧은뜨기 네, 하시는 거예요. 혹시나 모서리 코는 어떻게 뜰까? 그래서 제가 한번더 왔습니다. 
자 이렇게 이렇게 해서 코 빼내서 짧은뜨기 앞 걸어 자 앞으로 걸어서 짧은뜨기 여기 지금 모서리 코 넣고 돌아가고 있는데요 똑같아요 하나씩 이렇게 걸쳐내서 짧은뜨기 하십니다 이렇게 이렇게 그래서 짧은뜨기 자 이거는 7이고 자 여러분 여기 코마다 이렇게 코를 꺾어내서 앞으로 짧은뜨기 자 보세요 코너 돌아갔죠 네 코마다 이렇게 뜨십니다 여기 코너도 똑같이 그냥 다 이런 방식으로 뜨세요 자저 여기까지 가서 볼게요 네 마지막 코 남았네요 마지막 코까지 이렇게 걸어내서 앞 걸어서 짧은뜨기를 했어요 그 다음에 여기 끝에는 이렇게 해서 빼뜨기 한번 갈게요 이렇게 옆을 좀 이렇게 해주는 의미에서 자 빼뜨기 한코 했어요 그 다음에 사슬뜨기 하나 하신 다음에 편물을 그대로 돌려주세요 자 여기서부터 우리가 지금 뜬게 이렇게 각이 생겼어요 그렇죠 자 이렇게 각이 나왔어요 그 다음에 이랑 짧은뜨기 합니다. 자, 첫 번째 코부터 바늘 뒤에 넣으시고 뒤에 넣고 짧은뜨기. 첫코 표시합니다. 오케이. 자, 이제부터 만들어져 있는 코 뒷줄에 바늘 넣고 이랑 짧은뜨기. 자, 오늘 뭐 앞걸어 짧은뜨기도 외우시고 네, 지금 또 이랑 짧은뜨기 또 같이 하고 계십니다. 이렇게 뒷줄 바늘 넣고 짧은뜨기 또 뒷줄 바늘 넣고 짧은뜨기 뒤에 바늘 넣고 짧은뜨기 뒷코에 바늘 넣고 짧은뜨기 자 이게 이제 이랑 짧은뜨기 인데요 이것을 이렇게 전체적으로 코마다 늘리거나 줄이거나 하지 않습니다 여기 코너 돌아갈 때도 마찬가지 이 뒷줄에만 한 코에 하나씩 짧은뜨기 해서 여기 가서 또 한번 볼게요 자 뒷줄에 이랑 짧은뜨기 쭉 떠보세요 이렇게 네 뒷줄에만 짧은뜨기를 뜨는 이랑 짧은뜨기를 떠는데 이제 마지막 코예요 마지막 코에 짧은뜨기를 또 하신 다음에 여기서 기둥사슬 코 하나 뜨셔서 편물 돌려주시고 여기서 다시 첫 번째 코부터 이랑 짧은뜨기를 또 뜨세요. 자 이랑 짧은뜨기 두 단입니다. 이렇게 표시하시고 또 뒤쪽에 바늘 넣고 이랑 짧은뜨기 두 번째 이랑 짧은뜨기 합니다. 자 이렇게 또 코마다 짧은뜨기를 뜨세요. 자, 저는 이제 이렇게 여러분 이렇게 나오고 계신지 모르겠습니다. 자, 이렇게 해서 이번 단도 이랑 짧은뜨기로 이렇게 해서 여기쯤 가서 또 보여드릴게요. 자, 뒷줄 바늘 넣고 이랑 짧은뜨기 쭉 떠서 저 끝에 가서 볼게요. 네, 두 번째 이랑 짧은뜨기까지 떴어요. 자, 그림이 이렇게 나왔습니다. 여러분들 이렇게 나오셨나요? 자, 이랑 짧은뜨기 두단 이렇게 떴습니다. 그래서 이제 앞에 우리 이거 한장 떠놓은 거 있었잖아요. 이거랑 이제 같이 붙여줄 거예요. 짧은뜨기로. 그래서 여기 지금 모서리에 고정을 할게요. 임시 고정을. 여기 우리가 지금 모서리 코세코 떴잖아요. 여기가 중앙이에요. 이 가운데 이 지점하고 여기 지금 앞에 여기 꼬리줄이 있네요. 이거랑 같이 임시로 고정을 시켜 놓겠습니다. 자 이렇게 빼서 둘이 같이 묶어 놨어요. 또 이쪽에는 꼬리실이 없나? 아 여기 있는데 자 이쪽에는 그러면 표시핀으로 할게요 여기 세코 중에서 요 가운데 코 있어요 요 가운데 코 따라서 이렇게 올라가서 여기 모서리 코또 가운데 코 있죠 요거 두 개를 자 끈이 있으면 이렇게 묶어 놓으면 좋은데 일단 없으니까 요 표시핀으로 
임시 고정을 하겠습니다. 그래서 여기 붙여놓고 여기 붙여놓고 자 여기 바늘이 있는 쪽은 굳이 안 붙이셔도 되고 이쪽도 붙여놓겠습니다. 이렇게 여기 끝자리죠. 끝자리 하고 여기 요거 하고 여기 끈이 있었네요. 자 이렇게 뒤퉁이를 좀 약간 임시 고정 이렇게 시켜놨어요. 우리가 여기서부터 이렇게 자, 같이 잡고 이제 짧은뜨기를 할 건데요. 실을 이렇게 첫코를 떼봅니다. 여기서 앞에 이제 그첫 번째 자리에 바늘을 넣으시고 그 다음 이 앞면에 첫코 자리에 바늘을 넣으시고 자 여기 모서리 코에 넣을까요? 이렇게 넣고 두 개를 통과해서 뒤에까지 이렇게 쑥다 빼서 붙여주세요. 그런 다음 이렇게 잡고 사슬 하나 뜨시고요. 그 다음에 여기 앞에 첫 번째 자리부터 다시 한번 바늘을 넣습니다. 이렇게 해서 단단하게 끝자리를 짧은뜨기로 고정해 주시고 두 번째 바늘 넣고 뒤쪽에 같이 두 가닥 걸리도록 해서 짧은뜨기 하세요. 이렇게 그리고 그 옆에 앞에 두 가닥 걸리도록 넣고 뒤쪽에 두 가닥 걸리도록 넣어서 짧은뜨기를 합니다. 그런데 이제 우리가 여기 임시 고정을 해놨잖아요. 이것을 여러분께서 정확히 1대1로 코스를 맞추면 좋겠지만 만에 하나 어그 코스가 맞지 않는다든지 아니면 이제 좀 우울 경향이 있잖아요. 그래서 여러분 편하시게 이렇게 뜨시는 중간중간에 길이를 맞춰가면서 꿰맨다는 느낌으로 짧은뜨기를 하십니다. 자 앞에 이렇게 뒤에 바늘을 넣고 짧은뜨기를 하세요. 이렇게 앞에 뒤에 짧은뜨기 앞에 뒤에 짧은뜨기 이것은 짧은뜨기로 이두 장을 붙여준다는 느낌으로 하세요. 이, 이거 이한 코, 이거 한코꼭 그렇게 맞추실 필요는 없어요. 그래서 이렇게 꿰매준다는 마음으로 이렇게 이렇게 뒷장하고 같이 짧은뜨기로 붙여주시는데 중간에 우리 임시 고정을 해놨잖아요. 이거 두 개를 계속 이렇게 맞춰가면서 하세요. 자 이렇게 해서 울지 않도록 이렇게 중간중간 계속 길이를 맞춰가면서 하셔야 돼요. 자, 그래서 꼭 1대1로 넣어야 되겠다는 마음을 버리시고 내가 이걸 지금 바느질을 한다. 그런 느낌으로 이렇게 짧은뜨기 해주십니다. 자, 이렇게 하면서 또 어느 게 너무 길지는 않는지 이렇게 길이를 잘 맞춰가면서 짧은뜨기 해주시면 됩니다. 자 이렇게 짧은뜨기 자 앞뒤로 넣는데 이렇게 바느질 짧은뜨기로 바느질 하는 거예요 여러분 <웃음> 네 이렇게 해서 앞뒤로 짧은뜨기 꼭 코스를 맞추시려고 하면 아마 어, 많이 어려우실 거예요 그래서 이렇게 길이만 맞춰 주시면 돼요 하나가 길지 않도록 수시로 이렇게 길이 맞춰 줘 가면서 앞에서 바늘 놓고 이렇게 짧은뜨기 하세요. 자, 이렇게 이렇게 해서 이렇게 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 놓고 앞뒤로 놓고 짧은뜨기 여기 모서리 코에도 이제 거의 지금 길이가 맞았죠. 그래서 이렇게 짧은뜨기 마지막 모서리 코에도 앞뒤로 맞춰서 이렇게 짧은뜨기 해주세요. 자 그러면 이제 이쪽 한쪽 면이 다 붙었어요. 여러분 이렇게 붙었어요. 확인되셨죠? 그 다음에 이제 아래쪽 여기도 이 우리의 목표는 이제 요 구간까지를 길이를 잘 맞춰서 짧은뜨기로 꿰매준다 이런 느낌이에요. 그래서 길이를 맞추시는 게 중요해요. 여기서는 코스보다 길이에 치중해서 여러분이 신경 써서 짧은뜨기 하셔야 돼요. 자, 이거는 이렇게 안으로 넣을게요. 안으로 넣고 
앞에 집어 넣고 이것도 같이 묻어 가면서 뜰게요 그 뒤에 집어 넣고 이렇게 해서 짧은뜨기 그 다음 여기 여기 이렇게 해서 짧은뜨기 자 코수를 우리가 거의 똑같게 했기 때문에 여러분 웬만하면 코수가 다 맞습니다 그런데 이게 뒷장하고 또안 맞아요 그러신 분들 계실 것 같아서 편안하게 이렇게 길이를 잘 맞춰서 하세요 코스 똑같기 때문에 예, 웬만하면 다 맞습니다 이렇게 해서 앞에 뒤에 꼬리 슈이를 얹어 가지고 같이 짧은뜨기 합니다 이렇게 이렇게, 이렇게 하면서도 중간에 어느 거 하나가 길게 나가는 게 없는지 이렇게 길이를 잘 맞춰 가면서 하시면 돼요 자또 집어 넣어 볼게요 이렇게 앞에 뒤에 같이 짧은뜨기 앞뒤로 자 이렇게 잘 넣어서 얘 때문에 많이 헷갈리실 것 같아 이거 그냥 잘라야 되겠어요 이제 <웃음> 다 많이 묻었기 때문에 네, 이렇게 해서 짧은뜨기 음, 이렇게 앞뒤로 짧은뜨기 이렇게 아래 지금 짧은뜨기를 하고 있습니다 이렇게 두장 붙여서 이렇게 이렇게 짧은뜨기 앞에 두개 뒤에 두개 이렇게 해서 짧은뜨기 뒤로 짧은뜨기 그 다음에 요걸 한번 풀어 보겠습니다 이렇게 풀어서 코너 자리를 잘 맞춰서 짧은뜨기 해주세요 이렇게 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 짧은뜨기 네 아랫면까지 다 이렇게 짧은뜨기로 붙이니까 이제 이렇게 각이 생겼어요 그렇죠 자 이제 옆면 한번 해 보겠습니다 옆면에 이쪽 안에 우리가 두 개를 마주 잡고 우리가 바느질을 한다는 느낌으로 짧은뜨기를 합니다 그러면 여기서 자 실금 당기시고 앞에 뒤에 넣고 짧은뜨기 앞에 뒤에 넣고 짧은뜨기 자 앞에 뒤에 같이 잡고 짧은뜨기 하면서 중간에 이렇게 또 길이를 한번 맞춰 주시는 거죠 이렇게 자또 짧은뜨기 해 보겠습니다 여기서 앞에 뒤에 놓고 짧은뜨기 자 앞에 뒤에 같이 넣고 중간에 또 길이 한번 점검하세요 이 안에서 우리가 맞춰서 꿰맨다는 느낌으로 지금 짧은뜨기를 하고 있습니다 자 이렇게 하나가 긴지 하나가 짧은지 계속 맞춰 주십니다 이렇게 네, 이렇게 해서 이렇게 짧은뜨기 자 앞에 뒤에 바늘 넣고 짧은뜨기. 길이 한번 또 맞춰 주세요 그러면 다 이렇게 끝까지 잘 맞게 짧은뜨기로 붙이실 수가 있어요 자 이렇게 맞습니다 그렇죠 이렇게 해서 자 다음에 놓고 짧은뜨기 이렇게 자, 또 점검 이렇게 수시로 이렇게 점검을 해야 울지를 않습니다 이렇게 해서 가면 될것 같아요 자 이렇게 짧은뜨기 어, 짧은뜨기 짧은뜨기 그리고 이제 풀러 볼게요 풀러서 끝을 어쨌든 이렇게 맞추면 되기 때문에 자 마지막 맞춰서 해 볼게요 넣고 짧은뜨기 앞뒤로 넣고 짧은뜨기 이렇게 
Okay. Oui, oui. Oh, 빨간뜨기. 거의 마지막 코네요. 여기 마지막에 조금 힘 받게 밑으로 넣고 이쪽에도 이제 마지막 코에 넣고 이것을 같이 빼서 짧은뜨기로 붙여주시면 됩니다. 자, 이제 이 3면을 다 붙여서 가방이 됐어요. 네. 이렇게 옆에 이렇게 각이 생기고 자 아래쪽도 한번 보여 드릴게요 이렇게 그리고 이렇게 됐습니다 그래서 저는 이제 휴대폰을 한번 넣어 보겠습니다 이렇게 해 놓고 휴대폰이 좀 뚱뚱한데 충분히 들어가고도 이 정도 이렇게 여유가 됩니다 자 넉넉한 사이즈예요이 사이즈는 여러분들 원하시는 휴대폰 길이에 맞춰서 하시면 돼요자 이제 위에 마무리하면 됩니다. 자 이제 위쪽 시작해 볼게요. 여기서 이제 이렇게 끝났는데 이 옆에 이랑 짧은뜨기 두단 떠놓은 게 있어요. 그렇죠? 그 바로 옆으로 그냥 반을 넣으시고요. 짧은뜨기 두코 뜨세요. 하나 첫 코는 표시를 합니다. 이렇게 그 다음에 짧은뜨기 하나 더 떠야 되죠? 자 이렇게 넣고 짧은뜨기 두개그 다음에 우리 여기 각진 게 보이실 거예요. 그 각진 거 앞부분 쪽에 바늘을 이렇게 옆으로 넣으세요. 맨 가장자리에 있는 그 각진 부위에다가 바늘을 옆으로 이렇게 넣으세요. 그런 다음에 이렇게 끌어내서 짧은뜨기. 자, 세 번째 코까지 떴어요. 그 다음에 이제 앞면 쪽으로 떠주시는 건데 앞면에 첫 번째 보이시는 여기 짧은뜨기 자리에 짧은뜨기 보이시는 코의 두 번째 짧은뜨기 그 다음에 세 번째 여기 V코가 보이고 있어요. 이렇게 V코 보이시죠? V코에 가운데 쑥 찔러 넣어서 짧은뜨기 하세요. 이렇게 자 여기 하나 두개 뜨고 세 번째 V코가 있어요. 그 다음에 이 옆에는 그냥 짧은뜨기 그 다음 V코에 가운데 쑥 찔러 넣고 짧은뜨기 그 옆에 그냥 짧은뜨기 그 다음 V코에 짧은뜨기 그 다음 옆에 짧은뜨기 자롱 V코 가운데 짧은뜨기 그 옆에 짧은뜨기 여기 롱에 바늘 그냥 꾹 찔러 넣어서 짧은뜨기 하세요 자 이렇게 마무리 해야, 해야 더 예쁩니다 이렇게 하고 V코 자 이렇게 해서 짧은뜨기 자그 옆에 짧은뜨기 여기 이제 마지막 V코가 있네요 마지막 V코에 짧은뜨기 뜨세요 그 다음에 이 옆에 이제 넘어가는데 보이시는 코 이렇게 뜨시면 돼요 자 그리고 그 다음 코를 보니까 이렇게 각이 또 각이 있어요 이 각에 바늘을 이렇게 옆으로 넣어서 또 앞걸어 내서 짧은뜨기를 뜨세요. 그 다음에 이 중간에 1항 짧은뜨기 두 단이 있었죠? 그 코, 두코 짧은뜨기 뜹니다. 이렇게 하나, 둘. 그 다음에 또 이렇게 각이 나왔어요. 바늘을 이렇게 넣어서 실을 끌어오시고 앞걸어서 짧은뜨기를 또 해주세요. 이렇게. 양쪽 각 부분 앞걸어 짧은뜨기를 했습니다. 그리고 나서 이쪽은 이제 또 똑같습니다. 자 보이시는 코 옆에 짧은뜨기 하나 V코 보이시죠? 롱 V코 여기 이렇게 V가 긴게 있어요. 이 안에 바늘 쑥 집어넣어서 짧은뜨기 그 옆에 짧은뜨기 그 다음 그 옆에 V 보이시죠? V에 바늘 넣고 짧은뜨기 그 옆에 짧은뜨기 롱 V코 안에 짧은뜨기 그 다음 그 옆에 자그 옆에 짧은뜨기 롱 V에 짧은뜨기 그 옆에 짧은뜨기 
그 다음 여기 자그 다음 여기 또롱 부위가 보여요 자 문득이 이렇게 해주십니다 또롱 부위 쑥 바늘 넣고 짧은뜨기 그 옆에 이렇게 짧은뜨기 마지막 롱 부위가 있어요 여기 넣고 짧은뜨기 자 여기 옆에 한코 짧은뜨기 하시고 여기 우리 처음에 그냥 바로 이쪽으로 넘어갔거든요 그래서 이 옆에 마지막으로 앞걸어 짧은뜨기를 해주십니다 그 다음 여기서부터 이제 빼뜨기 한단 돌리면 은 끝이에요 자 첫코 빼볼게요 자 이렇게 해서 그 옆에 바늘 넣으시고 빼뜨기 첫코 표시 자, 첫코 표시했어요. 빼뜨기 하고 그 다음 코, 보이는 코마다 이제 다 빼뜨기 하시면 돼요. 이렇게, 이렇게 자, 빼뜨기 하시면서 너무 바짝 잡아당기지 마시고 편안하게 이렇게 빼뜨기 넣고 뒤에까지 바늘 넣고 뒤에까지 자, 이번 단에 마지막까지 이렇게 코마다 빼뜨기 하세요. 자 이렇게 쭉 여기까지 한번 빼뜨기 해볼게요. 네 마지막까지 이렇게 빼뜨기 한 단을 돌렸어요. 그래서 이제 마지막 코가 남아있는데 요거 맞아 빼뜨기 해주시고 이첫코 자리가 있죠. 여기서 이제 연결해서 끊겠습니다. 자 이정도 적당히 끊어주시고 실을 쭉 빼시는데 이 끄는 실을 돗바늘에 연결하셔서 여기 다음 자리가 이렇게 있죠. 그 다음 자리도 이렇게 있습니다. 그러면 여기서 이렇게 나왔는데 두 번째 자리 이렇게 바늘을 넣어주세요. 이거 하나 말고 그 다음 자리 이렇게 해서 바늘을 통과하십니다. 통과하시는데 이걸 이렇게 당겨서 지금 이 물고 있는 이 자리 있죠. 실을 물고 있는 코. 거기 가운데 뒤쪽으로 이렇게 통과합니다. 자 이렇게 하나 건너뛰고 두 번째 앞으로 이렇게 들어갔죠. 여기서 이제 실이 나왔는데 이것을 그대로 가운데 넣으시면서 동시에 뒤쪽 방향으로 이렇게 찔러주세요. 이렇게 해서 바늘 한번 빼보겠습니다. 자 여기 이렇게 마무리가 됐습니다. 됐죠? 이렇게 해서 요 남은 실은 안쪽에 숨겨줍니다. 여러 번 왔다 갔다 해서 몇번 지나가서 솔기 쪽으로 이렇게 여러 번 통과해서 여러분 잘라주시면 돼요. 자, 저는 여기까지 통과하고 가위로 끊겠습니다. 자, 그래서 바짝 잘랐습니다. 네, 이렇게 가방이 이제 완성이 됐는데, 저는 이제 휴대폰, 제 휴대폰에 맞춰서 제 휴대폰 좀 크고 뚱뚱해요. 그래가지고 좀 넉넉한 사이즈로 했습니다. 여러분 휴대폰에 맞춰서 이렇게 해주시기 바랍니다. 네, 저는 이제 여기 핸드메이드 장식도 달고, 그 다음에 끈도 이렇게 원터치 예, 수작업으로 만든 이 핸드폰 가방 끈인데요. 이 원터치로 이쪽에 옆에 연결을 했고 이것도 이렇게 벌려 보시면 이렇게 돼 있어요. 그래서 쉽게 이쪽에 한 3단, 4단 정도 밑에 이렇게 찔러 넣으시고 이렇게 밀어 보겠습니다. 이게 자. 자, 이렇게 들어갔습니다. 네, 이렇게 해서 편안하게 이렇게 이거는 안무대나 다른 곳에도 또 사용하셔도 되는 끈이라서 여러 가지 좋은 것 같아요. 자 이렇게 완성됐습니다. 네, 오늘 저하고 같이 이렇게 가을 겨울 준비 세모 느낌이 나는 벨벳 실로 휴대폰 가방을 이렇게 만들어 봤습니다. 그리고 이렇게 간단하게 끈을 이렇게 부착해서 여러분 편안하게 들고 다니실 수 있고 굉장히 멋스러워요. 지금 화면에는 좀 컬러가 이렇게 굉장히 오렌지색으로 나오는데 제가 보는 것은 아주 매우 막그 가죽 같은 느낌이 나요. 네, 그래서 굉장히 멋스럽습니다. 이렇게 자, 벨벳실 느낌 한번 이렇게 쭉 보시고 
이렇게 멋진 가방 만드셔서 올 가을 겨울 여러분 이렇게 커플로 해서 산책 다녀오시면 될것 같습니다. 네 오늘 영상 어떠셨는지 모르겠습니다. 좋아요 구독 꼭 부탁드리고 저는 오늘 여기까지입니다. 또 다음에 좋은 작품으로 인사드리겠습니다. 여러분 감사합니다.